எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப அழகான ஈவினிங் இது மூல ராம் எனக்கு எப்படி தெரியும் நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டாங்க அவர் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் எதுக்கும் நோ சொல்ல மாட்டார் ரேஸ் மட்டும் தான் சொல்லுவார் அவர் தார் பாஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் பெரிய மனுஷங்க நிறையா சொல்லிட்டாங்க பட் எனக்கு ராம் எப்படி தெரியும் சிவான் ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் என் கூட ஒர்க் பண்ணால் அவர் மூலம் தான் எனக்கு ராம் தெரியும் இந்த மாதிரி வந்து பாடி பெயிண்டிங்லாம் பண்ணோன்னு நான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப க்யூரியஸிட்டி ஆகிட்டு ரொம்ப க்யூரியஸ் ஆகிட்டு ஒரு மாதிரி அப்படியா அப்படின்னு பட் அது ரொம்ப அது ஒரு ஒஸ்ட்டு பிஹேவ் தான் வச்சுக்கோங்களா இவர் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தோணுச்சு ஏன்னா இந்த மனுஷனோட ஃபோட்டோகிராஃபியும் அதில் அவர் யோசிக்கிற விதமும் அவரோட லைட்டிங் சோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அது பார்த்தபோது நான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் நினச்சேன் எல்லாம் உட்காந்து சிஜியில் ஒர்க் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு வராங்க போல் இருக்குது ஏன்னா நம்ம எல்லோரும் இன்றைக்கி இருக்க எதை பார்த்தாலுமே சரி இது சிஜி அப்படி ரொம்ப அசால்ட்டாக சொல்லிட்டு போடும் இது மனுஷனோட சிந்தனை இல்லை அவன் கற்பனை இல்லை அது அப்புறம் போஸ்ட்டில் வந்து உக்கப்போ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ராமோட ஃபோட்டோகிராஃபி எதுவுமே சிஜி இல்லை அது அப்படியே ரா ஃபுட்டேஜ் அது எதுவுமே ஒர்க் பண்ணாதது அது அது அந்த அவ்வளோ மைண்டில் வந்து அவ்வளோ வேலை நடக்கணும் முன்னாடி அவ்வளோ வேலை நடந்தால் அதை ப்ரெசன்ட் பண்ண முடியும் நான் நம்புகிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவர் மைண்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் அவர் மண்டே பார்த்து அவங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவ்வளோ அழகாக யோசிக்கணும் சும்மா பிரதர் பட் இஸ் ஸோ ஹேண்ட்ஸம் இல்லை 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 ஸோ நான் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போய்ட்டு நான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட கெஞ்சி கேட்டேன் எனக்கு என்னை வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கும் ஏன்னா ரொம்ப பெரிய மனுஷன் பெரிய பெரிய ஆளுங்களெலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பெரிய ஆள் சரி உடனே நமக்கு ஒரு ஒரு செல்ஃபிஷாக ஒரு சிந்தனை வரும்ல எல்லாமே வந்து ஒரு சுயநலமாக ஒன்று வரதான் ஒன்று என்ன ஒன்று எடுத்து தர முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேட்பாங்க இல்லையா ஒரு அஞ்சு குச்சும் டைம் தான் எனக்கு ஒரு குச்சும் டைம் கேட்குற கணக்கு தான் எனக்கு ஸோ என்னை வச்சு எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டேன் தென் சொன்னால் தாராளமாக எடுக்கலாம் பிரதர் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ நானும் அந்த மூமெண்ட்டுக்காக வெயிட்டிங் அவர் எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறாருன்னு அந்த தென் இந்த மாதிரியானது புதுசாக வரும்போது அடுத்த வர இளைஞர்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு எப்பவுமே புதுசாக ஒன்று வரும்போது நான் சொசைட்டியில் அதை நம்புகிறேன் அது ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிற தாட் ப்ராசஸே வேறு ரூட்டில் மாற்றி விட நான் நினைக்கிறேன் ராம் அப்படி மாறினால் ஸோ இந்த மாதிரி ஆளுங்க பிரபலம் அடையும் போது அடுத்து வரவங்களுக்கு இந்த ப்ரொஃபஷனல் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க தாட் ப்ராசஸையும் வேறு இடத்துல டைவெர்ட் பண்ணி விடும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அது முக்கியமாக இது நீங்கள் நம்ம ஆள் ஸோ நம்ம இடத்துக்கு நீங்கள் இதை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் இல்லை அது இல்லை நான் ஒரு ஃப்ளோவில் போகிறேன் பிரதர் ப்ளீஸ் அதனால் அடுத்து வரவங்களுக்கும் இன்னும் நீங்கள் நிறையா பண்ணணும் நிறையா செய்யணும் அதை பார்த்து அடுத்தவங்க எதுவும் பெருசாக எடுத்துகிட்டு போகணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ என்னை எங்கள் கூப்பிட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பார்த்து அந்த வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு ப்ளீஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஸோ ஹாப்பி இது ஐ மீட் ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லோரும் தேங்க்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தப்பு இல்லை அது 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 ஒரு மனுஷனோட தனிப்பட்ட பர்சனல் சுதந்திரம் அது அது ரசனை சார்ந்தது அப்போது நீங்கள் சட்டங்கள் போடுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படிலாம் இல்லை இல்லை ஸோ அது நியாயம் தான் மனித உணர்ச்சிகளை சட்டங்கள் போட்டு கட்டுப்படுத்த முடியுமான்னு தெரியல ஸோ அது மனித உணர்வு இல்லை அது மனுஷன் கூட பிறந்தது அது அது வந்து யாரும் வந்து யாரும் இன்னொருத்தங்களாம் ஃபீட் பண்ணுறதில்ல அது தன்னால் ஏற்படுறது ஸோ நானும் அதை வரவேற்கிறேன் வேறு நான் அந்த அந்த தீர்ப்பை ரொம்ப வரவேற்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது முக்கியமாக வந்து அற்புதமாக அந்த தா அந்த அம்மாவுக்காக மட்டுமே நான் முக்கியமாக ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இது நான் தமிழக முதல்வர்கிட்ட வந்து நான் ரொம்ப பெரிய கோரிக்கையாக வைக்கிறேன் இது மாநில உரிமை வந்து இது கிடச்சத மாதிரி ஸோ இதை பயன்படுத்தி ஆளுநர்கிட்ட இந்த கோரிக்கை வைக்கணும் அண்ணன் பேரறிவ பேரறிவாளன் அவர்களையும் கூட மற்றவங்களையும் விடுவிக்கணும்னு நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நான் ஒரு முறை அவர்கிட்ட நான் ஃபோனில் பேசினேன் பேசி முடிச்சுட்டு அவங்க அம்மாட்ட பேசினேன் ஸோ அற்புதம்மாள்கிட்ட பேசினேன் பேசும்போது அவர் பரவலில் வந்தபோது பேசும்போது பேசி முடிச்சுட்டு அவருக்கு நாற்பது வயசுக்கு மேலே நினைக்கிறேன் அண்ணனுக்கு குட்டி ஃபோனு பிடிடா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த அம்மாவுக்கு இன்னும் குழந்த தான் அவர் அந்த குழந்த அந்த அம்மாட்ட போய் சேரணும் அதுக்கு தமிழக அரசு வந்து மனசு வைக்கணும் இது நடக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன் போதும் ரொம்ப வருஷம் இருந்துட்டார் போதுமே தயவு செஞ்சு இதை தமிழக அரசு இந்த இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி இந்த உரிமையை பயன்படுத்தி இதை நிறைவேற்றி நிறைய பேரோட மனசில் வந்து ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் நான் நம்புகிறேன் நடக்கும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஓகே நன்றி முதல்ல எல்லோரும் வந்ததுக்கு நன்றி ராம பற்றி நிறையா எழுதுங்க நான் பேசினதை விட்டுட்டு ராம பற்றி நிறையா எழுதுங்க ஒ